ഒട്ടുമിക്ക വൃക്കരോഗികൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല രോഗമൂർച്ഛിച്ച് വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ കുറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്ഷീണവും നീർക്കെട്ടും ഛർദിലും പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ പക്ഷേ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയും മൂത്രപരിശോധനയിലൂടെയും വൃക്കരോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്താനാവും തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി ഡയാലിസിസും വൃക്കം മാറ്റിവെക്കലും വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല ഇന്നത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക്കലി കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ യൂറിനിലെ മൂത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ് അപ്പം മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു മൂ യൂറിനറി മൂത്രത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുമ്പോഴായിരിക്കും യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടീൻ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷൻ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ആൽബുമിൻ ഷുഗർ പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് അതായത് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ തുടക്കം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂറിൻ അത് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ വരും പക്ഷേ കിഡ്നിയെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പം ഈ ഷുഗറും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ഒക്കെ കിഡ്നിക്കും കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാം പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ ഇത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആൽബുമിൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ യൂറിൻ എക്സാമിനേഷനിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഫ്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആർ ബി സിസ് ഒക്കെയാണ് ആർ ബി സിസ് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വരികയാണെങ്കിലും ഈവൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആർ ബി സി ഉണ്ടാകും അതായത് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ യൂറിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിഡ്നി ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഇതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന നെഫ്രൈറ്റിസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നെഫ്രോപ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഈ രക്ത യൂറിനിൽ ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിന് ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ വരാം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും കോഫി കളായിട്ട് വരാം അതായത് യൂറിൻ തന്നെ റെഡായിട്ട് വരും അതൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോണിക് ക്രീൻ ഫെയിൽ സി കെ ഡി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ അതായത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് വരുമ്പം ഒരു ഫ്യൂ സെൽസേ കാണുള്ളൂ അത് നമ്മൾ യൂറിൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങളില്ല പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആർ ബി സിസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അന്നേരം ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സിംറ്റത്തിനാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തെ അവർ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യൂറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ബി സി സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നെഫ്രൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ലേഡീസിൻ്റെ ഈ പീരിയഡ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് മെൻസസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബി സി സ് ഉണ്ടാകും അത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് അതിനകത്ത് കലരുന്നുകൊണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കിയാലാണ് അങ്ങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏറ്റ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കും സ്റ്റോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് റിനൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡ് വരാം പസൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഈ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് യൂഷ്വലി നെഫ്രൈറ്റിസിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ കാണിക്കുക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നി പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ ആൽബുമിൻ യൂറിയ യൂറിൻ ആൽബുമിൻ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടു
അത് സ്റ്റോൺ വരുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കാനുള്ള അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റോൺ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട ശ്രദ്ധയും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഈ ഇന്നിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസുമൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല നേരെ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരെ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയയും കൂടി എടുക്കാൻ നോക്കണം കാരണം വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലും അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏർളി കിഡ്നി ഡിസീസിനൊന്നും ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മരുന്നും തന്ന് ശരി ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ നോക്കണം പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഏർളി സ്റ്റേജ് രോഗങ്ങൾ കാരണം മരുന്നുകൾക്ക് ഒത്തിരി തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡിസീസിൽ കാര്യമായിട്ട് റോളില്ല ഒരു അക്യൂട്ട് നെഫ്രൈറ്റിസോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പ്രഷറൊക്കെ കൂടുക കൊളസ്ട്രോള് കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആ സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ മരുന്നെടുക്കാൻ പറ്റുക അന്നേരം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രഷർ കൂടി കൊച്ചു പിള്ളേരിലൊക്കെ വരും അപ്പം യൂറിൻ തന്നെ ബ്ലഡ് പോലെ ആയിരിക്കും യൂറിൻ തന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രഷർ കൂടുക നീര് കൂടുക യൂറിൻ ഒത്തിരി പ്രോട്ടീൻ പോവുക അപ്പം നെഫ്രോപ്പതി പോലെയുള്ളത് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പലതിനും നമുക്ക് പല അന്നേരത്തെ ആ അക്യൂട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവർ അവർ എപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മറ്റ് നെഫ്രോപ്പതിയിലേക്കൊന്നും പോകും നെഫ്രൈറ്റിസോ അല്ലെ ക്രോ സി കെ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം യൂഷ്വലി അത് കഴിഞ്ഞു അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പലതരം മരുന്നുകളും പല നമ്മൾ ഫുഡിലുള്ള ഈ കെമിക്കലൊക്കെ കിടന്ന ഫുഡും എല്ലാം കൂടെ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ഒക്കെ വയസ്സാകുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഛർദിലും ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്കും ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വന്ന ഒരു പയ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവർ ഒരാൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ത് ഒരു ദിവസം ഛർദിലോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കിഡ്നിക്ക് ഫെയിലിയർ ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തി വേറൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹീസ് ഓൾസോ എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റീസിലാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അറിഞ്ഞതാണ് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം പക്ഷെ അന്ന് ക്രിയാറ്റിന് സേവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റിറോയിഡും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കുറഞ്ഞു പിന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ വിതിൻ എ നിയർ അത് എട്ടിലോ ഒമ്പതിലേക്ക് വന്നു വേറെ എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊന്നും സാധിച്ചെന്നിരിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിന് അത് ക്രിയാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ യൂറിൻ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ ഇൻ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജി എഫ് ആർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഏർളി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒന്ന് ജി എഫ് ആർ ആണ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ആൽബമിനും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ജി എഫ് ആർ ആണ് അത് തന്നെ ഈ നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് ക്രിയാറ്റിനും മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടിൽ
ഒരു നയൻറ്റിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പിള്ളേരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവരും ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലായിരിക്കും ജി എഫ് ആർ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പം ജി എഫ് ആർ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓവർ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡാണോ കഴിക്കുന്നത് ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് ഡയറ്റിൽ ഒരു പ്രോട്ടീനൊക്കെ മോഡറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ യൂറിയയും അതുപോലെ തന്നെ പാരലി വരും പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവല് വാല്യൂ കൂടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും യൂറിക് ആസിഡ് സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോ ഓക്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ കുറഞ്ഞുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്ലോ ഓക്സൈറ്റൊക്കെ പോലെയുള്ള യൂറിക് ആസിഡിനെ സപ്രസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൗട്ട് രോഗം വന്ന് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽ നീര് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ പാദത്തിൻ്റെ ചില ജോയിൻസിന് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു അല്ലാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്ന വേദനകളും ഇതും അല്ല യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ രാത്രി തന്നെ ഭയങ്കര വേദനയും വന്ന് ചുമന്ന് വലിയ സിവിയർ വേദന അത് അതിനാണ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂറിക് ആസിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം ജനറലി കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഉടനെ അത് ലൈഫ് ലോങ് എന്നുള്ള പോലെ അങ്ങ് യൂറിക് ആസിഡിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാലും നമ്മൾ കിഡ്നി എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ അതായത് യൂറിക് ആസിഡിന് എക്സസ് ഉള്ളതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടത് കിഡ്നിയാണ് അപ്പം കിഡ്നിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാം പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാവുന്ന നമ്മൾ ഓവർ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിനേച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രേറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വരാം അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്ക് യു മറ്റേ യൂറിൻ റൂട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ നോക്ക് ആൽബമിനൂറിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ജി എഫ് ആർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ യു പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ സീറം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ആണ് അത് യൂഷ്വലി പൊട്ടാസ്യം കൂടാൻ തുടങ്ങും കിഡ്നി അതങ്ങ് എൻ്റെ ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് പൊട്ടാസ്യം കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഈ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ അഞ്ചും സാധാരണ മൂന്നും നാലും ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ പോലും ഒത്തിരി പൊട്ടാസ്യം ഒന്നും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടാസ്യം കൂടുക ബൈക്കാർബണേറ്റ് കുറയുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരും അപ്പം ഈ പൊട്ടാസ്യം കൂടിയ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ആയിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് കടിയെ അരിത്മിയെ വന്ന് അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് മരണം സംഭവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് അധികം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് തിളപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് കളയ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിനകത്തെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ലീച്ച് ചെയ്ത് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒൻസോ അറ്റ്വൈസോ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനാണ് ബേസിക്കലി കിഡ്നിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് യൂറിൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്ലഡിൽ ജി എഫ് ആറും ആൽബു യൂറിനിൽ ആൽബുമിനും യൂറിനിലാണെങ്കിൽ ആർ ബി സിസും ആൽബുമിനും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് തെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയല്ല തുടക്കം തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കെയ
കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്റ്റ് നോക്കണം ബി എം ഐ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണം നമ്മളുടെ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിഡ്നി സി കെ ഡിയുടെ അതായത് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് അതാണ് സി കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒബേസിറ്റി ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ഡമിനൽ ഒബേസിറ്റി അപ്പോൾ അബ്ഡമിനൽ സർക്കംഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഈ നഫ്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ കൗണ്ട് കൂടുക സി ആർ പി എച്ച് സി ആർ പി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൂടുക ഈവൻ ഈ നഫ്രൈറ്റിസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി ആർ പിയും കൂടുതലുണ്ടാകും സി ആർ പിയും കൂടുതലുണ്ടാകും യൂഷ്വലി ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറാണ് എച്ച് എസ് സി ആർ പി പിന്നെയുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരിലും ഐ ജി ഈ ചില ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഈ അലർജിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ഐ ജി ഇ ഐ ജി ജി ഐ ജി ഒക്കെ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഐ ജി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നറിയാനാണ് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ടോക്സിക് എലമെൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹെവി മെറ്റൽസ് പോലെയുള്ള ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ലെഡ് ആസനിക്ക് മേക്കറി ഇതൊക്കെ പോലെയുള്ളതും കിഡ്നി ഡാമേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് കിഡ്നി ഡിസീസ് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ടോക്സിക് എലമെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടിൻ എന്നുള്ള ഒരു ടിൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഇവരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ രോഗമുള്ളവരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രോഗമുള്ളവർക്ക് ഈ കിഡ്നിയുടേതാണേലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോ ഈ നഫ്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ ഈവൻ തൈറോയിഡ് മറ്റ് ഏത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിലാണേലും അർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ കാണുന്നവർക്കും പലർക്കും ടോക്സിക് എലമെൻറ്റിൽ ടിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു ആസനിക്കും മെർക്കുറിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല കാരണം ടോക്സിക് ഈ ടിൻ കൂടിയാൽ നമുക്കത് കളയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർഗങ്ങളൊന്നും മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ യൂഷ്വലി ഹെവി മെറ്റൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കിലേഷൻ തെറാപ്പിയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ നം ഞാൻ അഡ്വൈസ് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സ്റ്റീം സോണ പോലെയുള്ള വേർപ്പിച്ച് കളയത് പുറത്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വേറെ അടുത്തത് കിഡ്നിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനുള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സാമിനേഷനാണ് അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സാമിനേഷനിൽ അറിയാം ഇതുപോലെ സിസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡൗട്ട് വരുമ്പം ആണ് ബയോപ്സി റീനൽ ബയോപ്സിയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം റീനൽ ബയോപ്സി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഈ റീനൽ ബയോപ്സി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പലതരം രോഗങ്ങളും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് ആണ് അതുപോലെ ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും സ്റ്റോൺ അതായത് റീനൽ സ്റ്റോൺ യു ടി ഐ ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വന്ന കിഡ്നി ഡിസീസ് കാരണം ഉള്ളവരാണ് അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിച്ചാൽ അപ്പം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരി ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ അപ്പം അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കിഡ്നിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ പലരും കാണാം ഒന്ന് സ്റ്റോൺ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർജറി
പ്രത്യേകിച്ച് പലതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ടി ബിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മൂന്ന് നാല് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട വരും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നിച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരാവുന്നത് കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം വരാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസ് അതും വളരെ പല മെഡിസിൻസും കിഡ്നിക്ക് വെരി ടോക്സിക് ആവാം പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈവൻ മെറ്റ്ഫോമിന് പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് ആണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ അതും ഇത് വരാം അപ്പം വൺസ് നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നവർ നമ്മൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മരുന്ന് വെച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഡയറ്റും എക്സസൈസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റ് സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിത അറ്റ്മോ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് അതിനുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ മരുന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കിഡ്നിക്കും കൂടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മരുന്നിൽ നിന്ന് മാറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈവൻ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പോലും സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു നമുക്കൊരു ആക്സിഡൻ്റ് വന്ന് മുറിവ് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വരുന്ന ഡയഡേം ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ വേറൊന്ന് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി ആണ് സി കിഡ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ക്രോണിക് റീൻ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്പർ വെച്ച് നോക്കുവാണേൽ ഡയബറ്റിസും ഒബേസിറ്റിയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നെഫ്രൈറ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നെഫ്രൈറ്റിസ് നമുക്ക് വന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു നെഫ്രൈറ്റിസ് പോലെ വന്നിട്ടുള്ളവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിനിൽ മൈക്രോ ആർ ബി സിസ് കാണുക മൈക്രോ ആൽബമിൻ കാണുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കി അവിടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് നമ്മളൊരു കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇനി ഫർദർ ഡാമേജ് വരുത്താതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ ടോക്സിൻസ് നമ്മളിപ്പം ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കും ഒക്കെ ടോക്സിൻ വരുന്നു അതിനെ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്ത് മരുന്നുകളും ഒരു ടോക്സിനായിട്ട് ബോഡി കാണുന്നത് മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പം ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് ഈ പല തരം ട്യൂമേഴ്സിനും നമ്മളൊരു ഈ റേഡിയോ ളജിസ്റ്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ല റേഡിയോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് റേഡിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോലെ എന്താ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിഷൻ ഡൈ ഒരു എംബോളൈ പോലെ എംബോളൈസേഷൻ ഫ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് എംബോളൈസേഷൻ അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടി സ്റ്റെൻറ്റ് ഇടുന്ന പോലെയുള്ള ഹാർട്ടിനും അതുപോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം ഈ ഡൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരും അങ്ങനത്തെ ഉപയോഗം വേണ്ടി വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കണം കാർബോ ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം തന്നെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുള്ളതാണല്ലോ അതുപോലെ ഈവൻ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ ഈവൻ വൈറ്റമിൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നതും ദോഷം വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ
അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പലർക്കും ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ഹെയർ ഡേ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു അറുപതും എഴുപതും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ പോലും അത് ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ഇതിലൊക്കെ പോയാൽ ആരും ഇവിടെ പ്രായമായവരൊന്നും ഇല്ല അതായത് മുടി നിറച്ചവരെയൊന്നും കാണാൻ തന്നെ കിട്ടിയല്ല എല്ലാവരും ഹെയർ ഡേ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡൈ ഡയറ്റിൽ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സാഹചര്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ഡൈ ഡാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ ഡൈ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരുത്താവുന്ന ഒരു മേജർ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതുപോലെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ജി എഫ് ആർ നയൻറ്റിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഹെയർ ഡൈയുടെ ഉപയോഗം നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തതും കളറും ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സും ആഡ് ചെയ്ത് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കഹോൾ നിക്കോ സ്മോക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ യു ടി ഐയോ അതായത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുകയെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പിന്നെയും വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ യു ടി ഐ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാനും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് ഒഴിവാക്കാനും കൂടെ നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് കിഡ്നി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റ് നമുക്ക് കിഡ്നി ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കളയാനുള്ള ഓർഗനാണ് മറ്റ് വേസ്റ്റ് കളയാനുള്ള ഓർഗനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ലിവറാണ് ഇപ്പോൾ ലിവറിന് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ കൂടിപ്പോയാൽ അവർക്ക് ഫൈനലി അത് കിഡ്നിയും കൂടെ ബാധിക്കും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പോൾ എല്ലാ വേസ്റ്റും കൂടെ കിഡ്നിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ഓവർ വർക്ക് വരും പിന്നെ അതിന് കുറേ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്കും പോകാം പിന്നെ ഉള്ളത് സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നും ഒരു എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഏകദേശം ടു ടു ഫോർ നെഫ്രോൺസ് ആണ് ടു ടു ഫോർ മില്യൺ നെഫ്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ സ്കിന്ന് പോലും തന്നെ ഏകദേശം ടു ടു ഫോർ മില്യൺ സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സ്വെറ്റ് ക്ലാൻസിന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ സ്വെറ്റ് വഴി നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കളയാൻ പറ്റും അപ്പം സ്കിന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി സ്കിന്നിൽ കൂടെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കളയാൻ നോക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കബം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം കബം കൂടുതൽ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അതും ആ വഴിയും കൂടെ വേസ്റ്റ് കളയാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് മിക്കവാറും ഫാറ്റി ലിവറും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ കിഡ്നി ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അധികരിക്കിച്ച് ഒരു സിറോസിസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും അതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ചിലർക്ക് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലെ വരും അത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ നെഫ്രോപ്പതിയും വരാം അത് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സിവിയറായിട്ട് വരുന്ന ഫോർമാറ്റിലുള്ളതുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഫോ സ്ലോലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സി കെ ഡി വരുത്തുന്നത് സ്ലോലി പോ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എഫക്റ്റിംഗ് കിഡ്നിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോലി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എഫക്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ലിവർ ഡിസീസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഉണ്ട് അതിന് വലിയ സിംറ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും അവസാനം ആയിരിക്കും അറിയുന്നത് ലിവർ ഫെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് സിറോസിസ് ഒക്കെ വന്ന് സൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ
പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് അതിന് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് മെഷറായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനോ അല്ലേ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്യൂണോസപ്രസൻ്റ് ആയ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണോസപ്രസൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പല സൈഡ് എഫക്ട്സും വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ജി എഫ് ആറ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീന് യൂറിൻ്റെ യൂറിൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ റിസൾട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാര്യം അത് പത്തോ നൂറോ രൂപയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത്ര വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ജി എഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അതിന് വലിയ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് പോലും വരുന്നില്ല ജി എഫ് ആറ് കൂടുതലാണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് കരുതുക അതിനൊന്നും മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ജീവിതശൈലി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ചില ഫുഡായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് വരുന്ന കയറുന്ന വിഷാംശമാകാം ഈവൻ നോർമൽ ഫുഡ് തന്നെ ചിലർക്ക് അലർജിക്കാകാം ചിലർക്ക് മിൽക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക പറ്റുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല എല്ലാവരും കരുതുന്ന നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിനൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് അങ്ങനെയില്ല പല നോ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് കാരണങ്ങൾക്ക് തന്നെ അലർജി പോലെ അത് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ പോലെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷനെ ബാധിക്കുന്ന അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പിന്നെ മറ്റ് കോമോബിറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതൊന്നും മരുന്ന് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല നോക്കണ്ട മരുന്നില്ലാതെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടത് അല്ലാതെ മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും കാര്യമായ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി സ്വയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി കറക്ഷൻസോ ഒന്നിലും അതിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനോ ഒന്നും ജനറലി ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കില്ല അതിന് മാത്രമായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻസും അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവർ നമ്മളോട് പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓടി നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് മെഡിസിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓപ്പറേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഡയാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീനൽ സർജന ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെയിലേക്ക് എത്താതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എവിടെ ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് ഏത് ടോക്സിൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ന്യൂട്രിഷനോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കിഡ്നി എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലേ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ വിലയിരുത്തണം എന്നതാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോംസൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി ബി എസും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ഡിയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചേർന്നു നയൻറ്റി സെവനിൽ റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരയിൽ ലൈഫ് കെയർ സെൻറ്ററിൽ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തട
രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ ലിവർ കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് മൂന്നാമതായി ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ ന്യൂട്രീഷനും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ജീവനാധാരമായ മെറ്റബോളിക് അഥവാ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനും നിലനിർത്തുകയും ആണ് ലക്ഷ്യം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ രക്തയോട്ടവും മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹോർമോൺ ബാലൻസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ശരീരഘടനയും ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനാകും മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പോലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അവയവങ്ങൾ തീരെ നശിക്കുന്നതിനു മുൻപെങ്കിലും കേടായ ശരീരകോശങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകാനും വിഷാംശം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന തടയാനും ശരീ ശരീരകോശങ്ങളെ എല്ലാം ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ എല്ലാ ശരീരകോശങ്ങൾക്കും വേണ്ട രക്തയോട്ടം ലഭിക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കാനും വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് തയ്യാറായാൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും അലർജിയും മാസ്മയും ആത്രൈറ്റിസും ക്യാൻസറും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാനാകും കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൽ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ അതിന് ബേസിക്കലി ഫുഡും എക്സസൈസും ആണ് വരുന്നത് അതും ബെഡിൽ കിടന്നതിൽ കുറച്ച് സിക്ക് കുറച്ച് അത്ര വലിയ ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും ബെഡിൽ കിടന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാ മെഡിസിനും നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അത് ഫുഡിൻ്റെ കൺട്രോളാണല്ലോ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോ കാലറി ഫുഡാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ ന്യൂട്രിഷനും ഉണ്ട് പക്ഷേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വിദിൻ വൺ വിദിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തന്നെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കേഷനോ ഇൻസുലിനോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും മൂന്ന് നാല് മരുന്നും ഇൻസുലിനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടും പലർക്കും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കുറവ് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലൊന്നും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓവർ വെയ്റ്റും ചിലർ ആ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും കുറച്ച് നാൾ എടുത്ത് കഴിയും അപ്പോൾ എത്ര ഇൻസുലിൻ എടുത്താലും പോലും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകാത്ത നിലയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും ഡയബ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു തീരെ കുറഞ്ഞു പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എച്ച് ജി എഫ് ആറ് പതിനഞ്ച് താഴെ ഇവൻ ഒരു ഒരു മുപ്പതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മിക്കവാറും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുപ്പതിന് ഒരു പതിനഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെ ആ നിലയിൽ അതായത് ജി എഫ് ആറ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ക്രിയാറ്റിന് ഒത്തിരി കൂടി പോകാതെ നോക്കാൻ പറ്റും കാരണം ബൈ ദ ടൈം നമുക്ക് മരുന്നുകളെല്ലാം മിക്കവാറും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മരുന്നുകളും ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഒക്കെ നിർത്താൻ പറ്റും അത് തന്നെ കിഡ്നിക്ക് ആശ്വാസമാവും അപ്പം ഒരു തേർട്ടിക്ക് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും മരുന്നുകൾ മാറ്റാനും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിനൊക്കെ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി എഫ് ആറും അതും ആറും ഏഴും ഒക്കെ ആയവരുടെ നമുക്ക് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ജി എഫ് ആറിലും റിയാക്ഷൻ ലെവലും നോക്കിയാലും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോർമൽ ലെവലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതാണ് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ജി എഫ് ആർ നോക്കുക കിഡ്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ അവിടെ അറുപതോ എഴുപതോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ഈ ഐ ജി നെഫ്രോപ്പതി നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം അത് ചിലപ്പം ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതിയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഡയബറ്റിസ് മാറിയാലും ഈ നെഫ്രോപ്പതി കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുപ്പതിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒരു അറുപതിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ ആക്കാൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയും കാണാറില്ല ചിലരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലും കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫുഡിനുള്ള വേനോടുള്ള അലർജികൾ ചില സാധനങ്ങളോടുള്ള അലർജി അല്ലെ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പിന്നെ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസും ഗ്ലോമറുകളെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ഒട്ടും പറ്റിയല്ലായിരിക്കും അത് മടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലേ തീരെ ഫെയിലിയർ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അവരുടെ ആ മാനസിക നില തന്നെയും ഒട്ടും ഒന്നാമത് ടയേർഡായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ലെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മാനസികമായിട്ടും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ടയേർഡായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് വരും അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലാണ് കിഡ്നിയുടെ തീരെ എൻ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നോക്കി കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി പിന്നത്തെ മന്ത്ലി ഇപ്പം ഏർലി സ്റ്റേജ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വീക്കിലി ഒന്നും നോക്കില്ല മന്ത്ലി ഈ ജി എഫ് ആറും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഒന്നും ആവില്ല പലർക്കും ജി എഫ് ആർ കൂടുതലാണ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം ആൽബുമിനോറിയ കാണും അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ യൂറിനിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അത് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസിൻ്റെ മന്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കണം വൺസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്തരം പേഷ്യൻസ് വീണ്ടും അതൊരു വൺസ് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സോ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ജീവിതശൈലിയാണ് അത് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺസ് ജീവിതശൈലി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്നല്ല ജീവിത അതൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് ത്രീ മന്ത്സോടെ കൊടുക്കും പിന്നെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അവർ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പം വേണമെങ്കിലും വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മാസം ആക്റ്റീവായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ഓക്കെ ആയിപ്പോയി വീണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു 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 മാസമോ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബേസിക്കലി മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആകുമ്പം എല്ലാം നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 
അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് രോഗമുക്തിക്ക് ആധാരം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉത്തമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് സ്വയം ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിച്ച് ആരോഗ്യം ഉത്തമമാക്കി നിലനിർത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് കഴിയാതെ വരികയോ ഹൃദ്രോഗവും ക്യാൻസറും പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്കും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കും ആണ് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയും സൂപ്പർവിഷനോടെയും ഉള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വരുന്നത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അറിയാനാകും ഡോക്ടറേക്കാൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ചികിത്സ എങ്ങനെയാകണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നതും നല്ലതാണ് താങ്ക്